Buenos días, compañeros. Efectivamente, estamos ubicados en el sector del Zapotal, aquí en San Pedro Sula, en donde los pobladores y transportistas están protestando esta mañana. Pero que sea el presidente del patronato, don Santos Alemán, para que nos dé más detalles. Muy buenos días a todos. Eh, la verdad es que, bueno, ustedes están viendo esta huelga acá. El motivo es porque se ha solicitado reparación de calle lo que es el Zapotal. Entonces, la, la municipalidad, pues, no los ha escuchado. Aquí trajeron las máquinas, aquí vinieron a rapar las, las calles de, de las delicias, dejando las máquinas aquí donde nosotros, una semana se las llevaron. Entonces ellos no quisieron rapar las calles, por eso los transportistas decidieron paralizar hoy sus labores, porque no aguantan la calle, ellos todos los días pasan los vehículos de ellos ahí. Entonces hay un problema, yo sé que el alcalde pues eh, está molesto con los de aquí del Zapotal, porque Aguas de San Pedro venía eh, trabajando con un tubo de 20, el tubo que tiene ellos de 14 pulgadas. Debido a eso nosotros paralizamos el trabajo. ¿Por qué? Cuando ellos se llevaron el agua de acá, hicieron 13 promesas. A media cumplieron lo que, lo que fue lo que es del pavimento. No lo llegaron donde debía llegar. Y lo que es aguas negras. De ahí las 11 promesas, tenemos lo que es la plancha. Se necesita el puente ahí. Las escuelas están al abandono en la alcaldía. El colegio está al abandono en la alcaldía. Pedimos igual también solicitud, porque estamos a oscura, la luz es mala aquí en el Zapotal, igual, ni tan siquiera 5 o 10 lámparas lo regalaron, nada, estamos al abandono. Usted puede sentir este poco de zancudo, hemos pedido para fumigación, ni eso han querido. Ayer nosotros, de patronato, estuvimos trabajando ahí para ampliar la plancha, eh, vinieron, vinieron los de la alcaldía a decir lo que más bien los iban a multar, ¿sí? entonces, eh, deber de traerlos la volqueta, de, de venirlos a apoyarlos. Más bien a mediantarlos a uno vienen acá, entonces ellos no quieren nada por la buena, todos lo quieren por la mala. ¿Desde hace cuánto les hicieron todas estas uh, promesas? Eso fue con 1995, hicieron esas promesas y desde ahí se llevaron el agua y ellos no han vuelto. Ahorita ellos necesitan más agua porque necesitan darle a 60 colonias, hay 51 pegadas y entonces necesitan más agua. Pero igual, Zapotal no les va a dar más agua, una, el río lo tienen seco, dos. Ellos no cumplieron con la promesa, entonces por lo cual, igual nosotros no estamos dispuestos a darles agua hasta que los cumplan nuestra promesa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ustedes van a permanecer en esta protesta? Bueno, pero vamos a permanecer aquí hasta donde todos aguantemos, ¿verdad? Porque yo sin, sin lo, el transportista, pues aquí no somos nada. Entonces aquí lo vamos a poner de acuerdo, pero igual esto continúa porque si sí, después vamos a agarrar lo que, es, eh, lo que es allá el peaje o más abajo de acá. Entonces no queremos hacer daño, ¿verdad? Eh, queremos cerrar las válvulas, si es posible, de, de agua de San Pedro para que los puedan escuchar. Es la única forma, ¿verdad? ¿Van a cerrar entonces las válvulas? Por ahorita no, pero si no los escucha, sí lo vamos a tener que hacerlo, porque necesitamos reacción. Necesitamos que el alcalde, ¿verdad?, de la cocina, que los venga a ayudar aquí al Zapotal, que los venga a fumigar, porque no aguantamos los zancudos. Entonces le pedimos al alcalde, ¿verdad? Él mismo los enseñó, ¿verdad?, de que eh, quemar llantas, tirar piedras, Así que ahora pues él está en el puesto porque que se acuerde del pueblo que le dio el voto, que se acuerde de la gente de acá. Entonces el, el momento, ¿verdad?, que le exigimos a él, de que, porque aquí todos pagamos impuestos. Aquí son 11 millones que, si nosotros cerramos esa pálvula, son 11 millones que va a perder. Entonces, de aquí él está llevando demasiado, mucho dinero. No puede ser que ellos no quieran ayudarlos a nosotros. Hemos visto que ya elementos de la policía ya se han acercado. ¿Han tenido alguna conversación? No, no hemos tenido conversación con ellos hasta ahorita. Muchísimas gracias, don Santos Alemán. Él es el presidente del patronato de aquí, de El Zapotal, dándonos más detalles porque esta mañana está paralizado el transporte en este sector de El Zapotal y como ustedes han podido observar en primera instancia, tienen un bus cerrando el paso para poder ingresar aquí a este sector de El Zapotal y también los taxistas se han unido a esa protesta, paralizando también sus unidades, exigiendo que se les cumpla las promesas, especialmente el de eh, el arreglo de esta carretera que conduce hasta el sector de El Zapotal. Compañeros, este...